டுடே இன்றைக்கி நம்ம வந்து மண் கலவையை பற்றி பார்க்க போகிறோம் எந்த ஒரு வகையான செடிகளுக்கும் எப்படி வந்து மண் கலவையை வந்து தயாரிக்கிறது நிறைய பேர் நீங்கள் எப்படி செஞ்சு வைக்கிறீங்க உங்களோட செடிகள் மட்டும் ஏன் இந்த அளவுக்கு நல்லா நல்ல முறையில் எப்படி வளர்ந்து வருது எங்களுக்கு உங்களோட மண் கலவையை பற்றி நீங்கள் போடுங்க அப்படின்னு வந்து கேட்குறாங்க அப்போது நான் வந்து இன்றைக்கி வந்து உங்களுக்கு வந்து நான் மண் கலவையை பற்றி நான் வந்து சொல்ல போகிறேன் இன்றைக்கி நான் வந்து என்ன செஞ்சுருக்கேன் அப்படின்னா ஒரு நேத்தேவும் ஒரு நாலு வகையான சீட்ஸு வெண்டை ராஜுமா பீன்ஸு அப்புறம் வந்து என்னென்னா இது அகத்திக்கீரை இதுக்குள்ளே நாலுக்குள்ளே விதையும் இதில் வந்து நான் வந்து என்ன வச்சுருக்கேன்னா நேற்று நைட்டே வந்து ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் எல்லா சீட்ஸும் நல்லா ஊறி இருக்குது இப்போ வந்து நான் என்ன செய்ய போகிறேன்னா ஒவ்வொரு இதுலேயும் ஒவ்வொரு செடிகளாக நான் வந்து நட்டி வைக்க போகிறேன் ஆனால் வந்து என்னென்னா இதெல்லாம் வந்து பீன்ஸு ராஜுமா இதெல்லாம் வந்து அதில் வந்து மொளை தெரியணும் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து நட்டி வைக்கணும் இன்றைக்கி நான் வெண்டை செடியை மட்டும் ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் வந்து இதுக்குள்ளே வந்து வெண்டையும் அதுக்கப்புறம் அது பேர் இருந்து அகத்திக்கீரை அதையும் நான் வந்து நட்டி வைக்க போகிறேன் அதுக்கான மண் கலவை அப்படின்னு இல்லாமல் எந்த ஒரு இதுக்குமே நம்ம வந்து நாட்டு விட்டு நம்ம வந்து நட்டு ஓடலாம் இந்த மாதிரி கப்பில் மண் வச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம வந்து நாட்டு விட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வேறு கவரில் மாற்றுவோம் அந்த வகையானதுக்கு நம்ம எப்படி மண் மிக்ஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இன்றைக்கி வந்து டுடே வீடியோஸில் வந்து நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் வாங்க இதில் பார்த்திங்கன்னா ஈக்குவல் ரேஷியோவில் நான் வந்து எடுத்திருக்கேன் இது வந்து சாணம் உணக்க சாண் அதாவது நல்லா வந்து உணங்கலை ஆனால் நல்லா ரொம்ப ஈரப்பதமாகவும் இல்லை நம்ம வந்து உடச்சுட்டால் லைட்டாக கையில் ஒட்டுது அந்த அளவுக்கு இந்த அந்த அளவுக்கு இருக்குது இது வந்து மண் இதுவும் இதுவும் நான் வந்து ஈக்குவலாக தான் எடுத்திருக்கேன் ஏன் அப்படின்னா வந்து முளைச்சி வரணும் என்னது முளைச்சி வரணும் அந்த நம்ம போடுற சீட்ஸ் வந்து ஈஸியாக முளைச்சி வரணும் ஈரப்பதை வந்து இருந்துகிட்டே இருக்கணும் அப்போ வந்து நான் வந்து என்னது கொக்கோபிட்டு கூட சேர்க்கலை கொக்கோபிட்டு வந்து மண்ணில் நான் ஏற்கனவே மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் மண்புழு உரம் வந்து ஏன் நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணலை அப்படின்னா மண்புழு வந்து என்னோடய ஸ்டெடியில் இயற்கையாகவே இருக்குது நீங்கள் தேவைனா போட்டுக்கோங்க ஆனால் நம்ம வந்து எப்போதுமே ஈரமாக இருக்கிற மண் மண்ணில் வந்து தன்னால் கண்டிப்பான முறையில் என்ன வரும்னா மண்புழு வந்து வளர்ந்து வந்துட்டுருக்கும் நமக்கே தெரியாது நம்ம வந்து நம்ம ஒரு செடியிலேருந்து இன்னொரு செடிக்கு நம்ம வந்து மண் ஒரு சில நேரம் சேஞ்ச் பண்ணுவோம்ல அந்த மாதிரி டயத்தில் நீங்கள் ஈரமண்ணாக இருக்கும்போதே சேஞ்ச் பண்ணுங்கள் இல்லைன்னா செடி வளர்க்கலைனா அதில் அதில் உள்ள இதை வந்து விட்டுறாதீங்க தண்ணி ஊற்றாமல் செடி வளர்க்கலனாலுமே அந்த கவரில் மண் இருந்தது அப்படின்னா அந்த இடத்துல தண்ணி ஊற்றிட்டே வந்தீங்கன்னா அதில் இருக்க மண்புழு வந்து சின்ன சின்ன மண்புழு இருக்கலாம் இறந்து போகாமல் இருக்கும் ஸோ வந்து நீங்கள் அந்த மாதிரிலாம் கூட நீங்கள் வந்து மண்புழு வந்து வீட்டில் வந்து காப்பாற்றிட்டு வரலாம் இப்போ பாருங்கள் நான் ஈக்குவலாக வந்து என்ன எடுத்திருக்கேன் நான் மண் எடுத்திருக்கேன் இதுவும் இதுவும் ஈக்குவலாக தான் இருக்குது ரெண்டையும் வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ண போகிறேன் மிக்ஸ் பண்ணிட்டுனாலே என்னென்னா அதுவே ஒரு ஈரப்பதம் வந்து அதில் வந்துடும் கண்டிப்பான முறையில் நல்லா இந்த ஏன்னா இது கொஞ்சம் முக்கால்வாசி ஏன்னா நனைஞ்ச சாணம் இதில் வந்து என்னென்னா எப்படி இருக்குது அப்படின்னா மண் வந்து ஈரம் இல்லாமல் இருக்குது இப்போ ரெண்டையும் நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணும்போது ஓரளவுக்கு ஈரமாக இந்த மண் வந்து மாறிடும் எப்படி ஓரளவுக்கு ஈரமாக வந்து இந்த மண் வந்து மாறிடும் இப்போ சாணம் வந்து என்னென்னா நல்லா ஒரு கேப்பு கொடுக்கும் அது இல்லாமல் நல்ல உரம் இப்போ நம்ம வந்து இதை வந்து இன்னும் இந்த இதில் அள்ளி வச்சுட்டு திருப்பி நம்ம வேறு கவரில் வந்து மாற்றுவோம் வேறு மண் மிக்ஸ் பண்ணி அந்த மண்ணுமே முதல் நீங்கள் இந்த மாதிரி தயாரித்து வச்சுக்கணும் அதுக்கு இந்த ரேஷியோ வந்து தேவையில்லை அதில் மூணில் ஒரு பங்கு போதும் சாணம் ஆனால் இதில் வந்து இந்த விதை வைக்கிறதுக்கு வந்து நம்ம வந்து ரெண்டு பங்கு சாணம் அதாவது ஈக்குவல் ரேஷியோவில் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஈஸியாக வளர்ந்து வரும் நல்லா சத்து கிடைக்கும் அதுக்கு வேறு சுற்றி நல்லா நிறைய சத்து எப்போது இருந்துகிட்டே இருக்கும் அதுக்காக தான் இந்த இது மட்டும் இந்த இடத்துல மட்டும் கொஞ்சம் ஈக்குவல் ரேஷியோவில் உங்களை வந்து மிக்ஸ் பண்ண சொல்கிறேன் இப்போ மண்ணை பாருங்கள் நீங்கள் பிடிச்சா அப்படி வந்து பிடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப அப்படி கிச்சன் பிடிக்காது கொஞ்சம் உதிரியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி இருக்கிற மண் வந்து என்னென்னா மண்ணை வந்து அதுக்கு தேவையான செடிகளுக்கு தேவையான அளவு மட்டும் தண்ணியை தக்க வச்சுக்கிட்டு மீதி தண்ணியை வந்து வெளியில் இது பண்ணிடும் ஆனால் நம்ம கொலக்குளம்னு ரொம்ப கட்டியாக அப்படியே கிச்சன் இருக்கிற மண்ணா கேப்பு கிடைக்காது அந்த இடத்துல வந்து மண்புழு வந்து ஈஸியாக வந்து வாழ்ந்து வராது அது வந்து இறந்து போயிடும் மண்புழு அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் கொஞ்சம் அந்த வந்து ரொம்ப கட்டியாகவும் இருக்க வேண்டாம் ரொம்ப உதிரியாகவும் இருக்க வேண்டாம் அப்படி பிடிச்சா ஓரளவுக்கு இருக்கணும் அப்போ நம்ம எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணும்போது கரெக்டான அளவு அந்த மண் வந்து வந்துடும் ஆனால் மண்ணை மட்டும் பார்க்கும்போது சாதாரணமாக வந்து உதிரியாக தான் இருக்கும் எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா இதாக இருக்கும் உண்மையாக தான்
இதை வந்து என்ன செய்ய போகிறேன் அப்படின்னா இதை வந்து ஒவ்வொரு சீட்ஸும் நான் போட போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு நம்மளோட விரல் ஃபிங்கர் போகிற அளவுக்கு இந்த அளவுக்கு மட்டும் கேப்பை விட்டால் போதும் நடுவில் சென்டர் ஆஃப் த இந்த பாயிண்ட்டில் வந்து இப்படி வச்சு அதுக்குள்ளே வந்து நீங்கள் வந்து சீட்ஸை வந்து போட்டுட்டு என்ன செஞ்சுருங்க தண்ணி வந்து விட்டுருங்க விட்டுட்டிங்கன்னா ரெடி இப்போ இதை வந்து நம்ம வந்து ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு வந்து அதிக வெயில் படாததுக்கு இடத்துல வச்சுருந்தோன்னா ரெண்டு இலை வந்து மேலே கண்டிப்பான முறையில் வந்து வந்துடும் நல்ல சீட்ஸாக இருந்தது அப்படின்னா எக்ஸ்பிரி டேட் ஆகாத சீட்ஸாக இருந்ததுன்னா கரெக்டாக இந்த மண்கலவைக்கு கரெக்டான அளவு மட்டும் தண்ணி ஊற்றினா போதும் ஒவ்வொரு கப்லையுமே கீழே வந்து நான் வந்து இன்னும் ஓட்ட போடல தண்ணி ஊற்றினதுக்கப்புறம் கரெக்டான அளவு இதில் தண்ணி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து நான் கீழே வந்து இதில் வந்து ஒரு ரெண்டு ஓட்டை இல்லை மூணு ஓட்டம் வந்து இந்த கப்புக்கு வந்து போதுமானது அப்போ வந்து இதை வந்து போட்டு இந்த மாதிரி வந்து நம்ம நாட்டு விட்டு நினைக்கலாம் இது வந்து சாதாரண கப்பு தான் நம்ம வீட்டில் எல்லார் வீட்லேயும் இருக்கும் யூஸ் அண்ட் ரோ கப்பு தான் இது வந்து யூஸ் பண்ணுங்க இப்போ வந்து நம்ம வந்து சீட்ஸ் போடுறது எப்படின்னு வேணா வந்து வேணா உங்களுக்கு வேணா பார்த்துடலாம் போட்டேன் இந்த மாதிரி போட்டு மூடி வச்சுட்டு தண்ணி ஊற்றிருங்க ஃபஸ்ட்டு ஊற்றுங்க நம்ம வந்து தண்ணியும் வந்து த இதில் மிக்ஸ் பண்ணல ஸோ வந்து ஈஸியாக நிறைய தண்ணி வந்து உள்ளே வந்து போகும் இது பண்ணதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டாக வந்து ஒரு ஒன் ஹவர் கழித்து கீழே வந்து ஓட்ட போடுங்க அப்போ தேவையான அளவு தண்ணி இருக்கும் இந்த சீட்ஸ் இருக்கிற இடத்துலையும் ரொம்ப சீக்கிரமாக உணராது உணராமல் நல்ல குளிர்ச்சியாகவே இருக்கும் கீழே வந்து ஒரு மணி நேரம் கழித்து கீழே ஒரு ரெண்டு ஓட்டை இல்லை மூணு ஓட்டை போடுங்க போட்டு நிழல்லே வைங்க ரெண்டு நாளைக்கு கொஞ்சம் ஒரு இதுக்கு வளர்ந்து வந்தோடனே நீங்கள் வேறு இடத்துல மிக்ஸ் பண்ணியிருப்பீங்களே அந்த மண்ணுக்குள்ளே வந்து இந்த கப்பை வந்து நேரம் அப்படி கிழிச்சு விட்டுட்டு அப்படி இல்லைனாலுமே நீங்கள் இப்படி கவுத்துனீங்கன்னா இந்த இடத்துல நம்ம வந்து விதை வளர்ந்து வரும்ல வளர்ந்ததுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல இப்படி லைட்டாக அப்படி ப்ரெஸ் பண்ணணும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இப்படி இப்படி ஆட்டணுன்னா கரெக்டாக அப்படியே அந்த கப்பு ஷேப்பில் அந்த செடி வந்து வளர்ந்து வந்துடும் செடியை வந்து இந்த ரெண்டு விரல் கூடல விட்டுக்கோங்க விட்டுட்டு இப்படி கவுத்துங்க கவுத்துனோடனே வந்து செடி வந்து செடியும் அந்த மண்ணோடு சேர்த்து வந்துடும் நம்ம வைக்கிற செடியில் இந்த கப்பு போகிற அளவுக்கு ஹோல் இப்படி நடுவில் இப்படி போட்டுக்கோங்க போட்டு அந்த நாங்கள் இதுலேருந்து நம்ம இந்த எடுத்துருக்க அந்த செடியை அப்படியே நட்டு வச்சுருங்க ரொம்ப அழகாகவே வளர்ந்து வரும் இந்த சாணம் எல்லாமே அதில் அப்படியே இருக்கும் ஸோ வந்து இந்த இந்த மாதிரி நீங்கள் செடியை நட்டு வச்சிங்கன்னா உண்மையிலே நல்ல ஒரு ஈல்டு கிடைக்கும் நீங்கள் வீடியோஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு அப்புறம் நீங்கள் வந்து கமெண்ட் சொல்லுங்கள் தேங்க